नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूं जो कि आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित अनेक प्रकार के एग्जाम जैसे एन एच पी सी यू पी ट्रिपल एस सी यू पी आर विनल इसरो डी आर डी बार्क इत्यादि इत्यादि इन सभी में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं अभी तक मैंने थियोरी ऑफ मशीन डिज़ाइन ऑफ मशीन मटेरियल साइंस थर्मोडाइनिक्स बॉयलर इन सब संबंधित अनेक विषयों के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं जो कि आप नीचे दिए हुए हमने जो डिस्क्रिप्शन है उसका एक लिंक दिया हुआ उस प्लेलिस्ट का उस पर क्लिक करके देख सकते हैं तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक आज जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं वो है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग के टॉपिक वेल्डिंग से वेल्डिंग से अब तक पहले मैंने दो वीडियोस करा दिए थे ये वेल्डिंग का तीसरा वीडियो है वेल्डिंग का तीसरा पार्ट है यदि आप इसके पहले के वीडियोस को देख लेंगे तो आज का वीडियो भी आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा उसमें मैंने कई चीज़ें बताई हैं अब आगे का मैं इसमें भी आपको कई चीज़ें बताऊँगा तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ लीजर लेजर बीम बिल्डिंग लेजर बीम बिल्डिंग के विषय में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उन्होंने कहा विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है मतलब हमने इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमको छाटना है तो पहला दिया है इट कैन बी यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ एनी मेटल एंड देयर कॉम्बिनेशन बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड फोकल पॉइंट तो इन्होंने कहा जो लेजर बीम है उसका प्रयोग किसी मटेरियल के और उसके किसी भी मेटल और उसके कॉम्बिनेशन को मेल्टिंग करने उसकी वेल्डिंग करने के लिए यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इसके फोकल पॉइंट का टेम्परेचर काफ़ी अधिक होता है हाँ तो ये कथन सही है ये कथन इसलिए सही है क्योंकि हम लोग लेज़र बीम वेल्डिंग से से ऑलमोस्ट किसी मेटल की वेल्डिंग कर सकते हैं क्योंकि देखिए ये हम लोग का लेज़र होता है लेज़र काफ़ी पॉइंटेड होता है किसी एक पॉइंट पर उसका सारा कंसनट्रेशन किया जा सकता है जैसे आसानी से किसी 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 पॉइंट विशेष पर हम लोग डिजायर्ड टेम्परेचर को ऑप्टेन कर सकते हैं तो इसमें देखिए लेजर मीडियम में जो लेजर मीडियम की यूज में यूज किया जाता है लेजर लेजिंग मीडियम वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड ठीक उसके अलावा होता है नाइट्रोजन और हीलियम और इनका जो अनुपात होता है वो अनुपात होता है एक अनुपात एक अनुपात दस के अनुपात में होता है और ये जो किस प्रेशर पर ये लेजिंग मीडियम होता है ये प्रेशर जो होता है ये बीस से लेकर के पचास एम एम बीस से लेकर के पचास एम एम तक का एम एम एफ मरकरी इस प्रेशर पे लेजरिंग मीडियम होता है जिसके कारण हम लोग जिससे हम लोग लेजर को जनरेट करते हैं तो इसमें जो पहला कथन हो गया हम लोगों का वो पहला कथन एकदम सही हो गया कि इट कैन बी यूज फॉर वेल्डिंग एनी मेटल और देयर कॉम्बिनेशन बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ द फोकल पॉइंट दूसरा दिया हीट इफेक्ट जोन इज वेरी लार्ज बिकॉज ऑफ द क्यूक हीटिंग तो मैंने आपको ये बात कह रहा है कि जो कि हीट इफेक्ट जोन काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि इसमें क्यूक हीटिंग होती है ठीक तो देखिए मैंने इसके पहले वाले जो वीडियोस हैं उसमें आपको बताया था कि हीट इफेक्ट जोन क्या होता है और उसका मेटल वेल्डिंग से क्या संबंध है और उसका क्या इफेक्ट होता है तो देखिए इन्होंने कहा है कि हीट इफेक्टेड जोन इज़ वेरी लार्ज तो देखिए हीट इफेक्टेड जोन होता है कि लेजर बीम वेल्डिंग में काफ़ी कम होता है क्योंकि वो किसी एक पॉइंट विशेष पर ही केंद्रित रहता है उसी पॉइंट के अक्रॉस वेल्डिंग करता है तो इसमें जो वेल्ड बीड होती है काफ़ी पतली होती है ठीक तो जैसे ये ये दो प्लेट्स की अगर वेल्डिंग की जा रही हो और इन दोनों के बीच में जो वेल्ड बीड प्राप्त होगी काफ़ी पतली होगी जिसके कारण वेल्ड बीड काफ़ी पतली है तो इसका हीट इफेक्ट जोन भी काफ़ी कम होता है तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा दूसरा कथन हो जाएगा इनका गलत दूसरा कथन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक दूसरा कथन गलत है तीसरा कथन लिखा है हाई वैक्यूम इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दिस प्रोसेस नहीं लेजर बीम वेल्डिंग करने के लिए हाई वैक्यूम या किसी प्रकार के वैक्यूम की जरूरत नहीं होती है इसको नॉर्मल नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर पे किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो होता है जिसके बारे में मैंने पीछे के लेक्चर्स में बताया था उसको करने के लिए जरूरत पड़ती है वैक्यूम की लेकिन इसमें जरूरत नहीं पड़ती है तो ये तीसरा कथन क्या है गलत हो गया तो अभी जो तीन कथनों में से कौन से कथन सही हुए सिर्फ पहला कथन सही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा वन ओनली सी अगला क्वेश्चन नहीं लेते हैं अगला क्वेश्चन है इन एम आई जी वेल्डिंग द मेटल इज ट्रांसफर्ड इन टू द फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन्होंने कहा एम आई जी वेल्डिंग में मेटल का ट्रांसफर किस प्रकार से होता है देखिए जब भी हम लोग इस प्रकार के वेल्डिंग कर रहे होते हैं जिसमें जो पेरेंट मेटल को जोड़ रहे होते हैं और जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो भी थर्ड टाइप के थर्ड जो मतलब हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो पेरेंट मेटल का ही बना होता है तो उसमें जो मेटल का ट्रांसफर होता है वो मोल्टेन ड्रॉप्स के रूप में होता है किस रूप में होता है मोल्टेन ड्रॉप्स के रूप में होता है 
ठीक तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर है मोल्टन ड्रॉप्स मोल्टन ड्रॉप्स का मतलब क्या होता है देखिए मोल्टन ड्रॉप्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक हम लोग दो प्लेट्स इसकी वेल्डिंग करनी है और इसके बीच में हमने वेल्ड का वेल्ड पोजिशन बना रखा है ठीक कीप जैसा बनाते हैं ना वेल्डिंग के लिए हम लोग पहले से नॉच बना देते हैं और इसके बीच में हम मेटल को मेटल को क्या है लिक्विड का मेटल इसमें डाल देते हैं फिर ये मेटल क्या है कि इस मेटल को हम लोग हीट दिया जाता है जब हम लोग इसको हीट देते हैं तो ड्यू टू हीट ये धीरे धीरे पिघल कर इसमें डर जाता है तो ये मोल्टन मेटल है वो धीरे धीरे ऐसे ड्रॉप बना ड्रॉप के फॉर्म में लगातार वो मेटल के भीतर में जाता रहता है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एम वेल्डिंग में है जो मेटल का ट्रांसफ़र होता है वो किस रूप में होता है मोल्टन ड्रॉप्स के रूप में होता है है तो इसका आंसर क्या जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मोल्टेन ड्रॉप्स ठीक देखिए ध्यान रखिए एम आई जी बेल्डिंग होती है एम आई जी बेल्डिंग में आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है इलेक्ट्रोड उसी पेरेंट मेटल का बना होता है जिस पेरेंट मेटल की हम लोग को बेल्डिंग करनी होती है ये लिखा कि मेटल एम आई जी बेल्डिंग क्या होती है एम आई जी बेल्डिंग होती है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग तो उसी मेटल का बना होता है तो दूसरे वर्ड से हम लोग कह सकते हैं ठीक और एक चीज़ और ध्यान रखना है एक चीज़ और ये ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग का जो मोल्टन जिसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो स्पूल वायर के फॉर्म में होता है इस प्रकार के स्पूल वायर के फॉर्म में होता है और जब हम इसको जब भी एम वेल्डिंग की जाती है तो डीसी वेल्डिंग से की जाती है डीसी रिवर्स पोलैरिटी डीसी आरपी सिस्टम से की जाती है डीसी क्या है डी करंट है आर मतलब रिवर्स पोलैरिटी रिवर्स पोलैरिटी क्या है मतलब है कि वर्क पीस को निगेटिव चार्ज दिया जाता है जबकि इसमें जो वायर पो मतलब हम लोग को मेटल पुल वायर उसको क्या दिया जाता है उसको पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है जिसे धीरे धीरे पिघल करके दोनों मेटल जिसकी वेल्डिंग करनी है उसके बीच में आसानी से एक आसानी से एक्यूमुलेट होकर के जम जाता है वेल्डिंग को कंप्लीट कर देता है तो एम वेल्डिंग क्या हो जाएगा एम जो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एम वेल्डिंग में मेटल का ट्रांसफॉर्म किस फॉर्म में होता है तो मोल्टन ड्रॉप्स के फॉर्म में होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मोल्टन ड्रॉप्स अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए फिर उन्होंने क्या कहा है उसने कहा है कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक तो अब शुरू करते हैं सबसे पहला कथन दिया है द जॉइंट इज नॉट हीटेड टू अव स्टेट ऑफ फ्यूजन ठीक तो दूसरा कथन इन्होंने कहा है कि जॉइंट इज नॉट हीटेड टू अ स्टेट ऑफ फ्यूजन जो गैस ऑक्सी एसिटलिन वेल्डिंग होती है उसमें जॉइंट को इस फ्यूजन की स्टेट तक गर्म नहीं किया जाता है इन्होंने कहा फ्यूजन की स्टेट तक गर्म नहीं किया जाता है इन पहला कथन है द जॉइंट इज नॉट हीटेड टू अ स्टेट ऑफ फ्यूजन तो इन्होंने कहा है नहीं तो कौन सा कथन सही है तो देखिए ये कथन पहला क्या है पहला कथन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा पहला कथन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा पहला कथन क्यों गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए इन्होंने कहा है कि इसमें जॉइंट को फ्यूजन की स्टेट तक इन्होंने कहा गर्म नहीं किया जा सकता तो क्या गलत है क्योंकि इसमें इस फ्यूजन की स्टेट तक ऑक्सीडाइसिटलिन बेल्डिंग हो उसको क्या फ्यूजन की स्टेट तक गर्म किया जाता फ्यूजन की स्टेट तक गर्म करने का मतलब है उसको तब तक गर्म किया जाता तब तक कि वो लिक्विड की स्टेट में नहीं आ जाता है तो जब तक वो लिक्विड की स्टेट में नहीं आ जाएगा तब तक हम तो गर्म करेंगे तो इसलिए से कहा जाता है कि फ्यूजन क्या है एक प्रकार की लिक्विड वेल्डिंग ही है ठीक तो इसलिए इसमें जब भी हम लोग क्या करेंगे गर्म करेंगे तो उसको फ्यूजन के स्टेट तक जरूर गर्म करेंगे ठीक तभी क्या है वेल्डिंग हो जाएगी तो चाहे ऑक्सी एसिटलिन वेल्डिंग हो ठीक आर्क वेल्डिंग हो केमिकल वेल्डिंग हो या इसी प्रकार की कोई अन्य वेल्डिंग हो तो उन सभी में क्या होगा कि हम लोग जब गर्म करेंगे तो उसको फ्यूजन के स्टेट तक गर्म करते हैं ठीक तो ये पहला कथन क्या जाए गलत हो जाएगा दूसरा कथन इन्होंने क्या कहा है दूसरा कथन कहा दूसरा कथन इन्होंने कहा है नो प्रेशर इस यूज किसी प्रकार के प्रेशर का यूज नहीं किया जा सक किया जाता है तो हाँ ये कथन क्या है सही है ये कथन क्यों सही है ये कथन इसलिए सही है क्योंकि ऑक्सी एसिटलिन वेल्डिंग हम किसी एक्सप्रेशर का यूज नहीं करते हैं उसमें क्या है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सी एसिटलिन वेल्डिंग में हम लोग दोनों को फ्लेम की सहायता से दोनों जिस मेटल को जोड़ना हो तो दोनों को फ्लेम की सहायता से गर्म करते हैं और सीधे अपन दोनों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही दोनों आसानी से एक दूसरे से वेल्ड हो जाती हैं और हम लोग फिलर मेटल का यूज़ के द्वारा दोनों को आसानी से वेल्ड कर देते हैं इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार के प्रेशर का यूज़ नहीं होता है तो दूसरा कथन सही हो गया तीसरा कहा है कॉक्सन स्टोर इन स्टील सिलेंडर एट अ प्रेशर ऑफ फोर्टी एम पी ए ठीक तो इसमें क्या है इन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन को चौदह एम पी ए पर स्टील सिलेंडर में में स्टोर किया जाता है 
हाँ तो ये कथन भी सही है ऑक्सीजन को स्टील सिलेंडर में स्टोर किया जाता है और उसका जो प्रेशर होता है लगभग 14 एम होता है 12 से 16 एम रखा जाता है तो 14 एम दिया है तो हाँ ये कथन ये सही है हो सकता है ठीक इसमें देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन उसको हमेशा ब्लैक सिलेंडर में रखा जाता है किस कलर का सिलेंडर रखा जाता है बैक ब्लैक सिलेंडर में रखा जाता है और जो एसिटलिन है सी इसको हमेशा रखा जाता है है मैरून कलर के ठीक मैरून कलर का जो सिलेंडर होता है उस कलर के सिलेंडर में इसको रखा जाता है और एसिटलिन को कभी सिर्फ एसिटलिन को अकेले नहीं रखा जाता जब भी एसिटलिन को रखा जाएगा तो उसको हमेशा एसीटोन के साथ रखा जाएगा किसके साथ रखा जाएगा एसीटोन के साथ रखा जाएगा अक्सर एक एग्जाम्पल में पूछा जाता है कि एसिटलिन वेल्डिंग के समय जब हम लोग एसिटलिन को स्टोर किया जाता है तो उसको किसके साथ स्टोर किया जाता है तो उसको एसीटोन के साथ इस स्टोर किया जाता है क्या एसिड एसिटलिन की क्या विशेषता है एसिटलिन की विशेषता होती है कि ये अनस्टेबल होती है बहुत जल्दी क्या है ये मतलब ये क्या अनस्टेबल होती है मतलब बहुत जल्दी डिकम्पोज होने के चांसेस होते हैं इसीलिए इसको एसिटोन के साथ रखा जाता है एसिटोन के साथ रखने पर क्या होता है कि चांसेस इसके डिकम्पोज होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं तो इसीलिए हमेशा इसको एसिटोन के साथ रखा जाता है मैंने आपको विभिन्न प्रकार के फ्लेम के कलर बताए थे कि जब एसिटलिन वेल्डिंग में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का क्या कलर होता है ठीक और न्यूट्रल फ्लेम का क्या कलर होता है और साथ में उसको ये भी बताया था कि जब कार्बोराइजिंग फ्लेम या रिड्यूसिंग फ्लेम होती तब उसका कलर होता है लेकिन अब आपको यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर हम लोग ऑक्सी एसिटलिन वेल्डिंग में नॉर्मली सिर्फ एसिटलिन ही जलने भाग लेता है मतलब जब हम फ्लेम बना रहे तब लेकिन अगर एसिटलिन के साथ एसीटोन भी उसके साथ बर्न में, में पार्टिसिपेट करने लगता है तो फ्लेम का कलर होता है फ्लेम का कलर पर्पल हो जाता है कैसा हो जाता है फ्लेम का कलर पर्पल हो जाता है तो ये आप यार ध्यान रख लीजिए तो हम लोग का जो तीसरा कथन हो गया पहला गलत हो गया दूसरा सही हो गया तीसरा क्या हो गया तीसरा भी सही हो गया चौथा कथन है वेयर देन इन एक्सेस ऑफ एसिटलिन यूज देयर इज आ डिसाइडेड चेंज इन द अपियरेंस ऑफ द फ्लेम इन्होंने कहा जब एक्सिटलिन का एक्सेस यूज होता है तब उस फ्लेम के कलर में चेंज हो जाता है तो हाँ ये कथन भी सही है हमने बताओ आपको बताया तो जैसे जैसे एसिटलिन यूज होगी तो उसके कलर का फ्लेम का कलर क्या होता है जब ब्राइट को उसका जो व्हाइट कौन है और अधिक ब्राइट होता जाएगा तो इसमें कौन कौन से कथन हो गए सही हो गए दूसरा तीसरा और चौथा ये तीनों कथन सही हो गए तो इसका आंसर क्या होगा टू थ्री एंड फोर इसका टू थ्री एंड फोर क्या हो जाएगा आंसर इसका बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है विच बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ग्रे कास्ट आयरन इज इज यूजली वेल्डेड तो मैंने आपको बताया था जब अलग अलग तरीके के फ्लेम बता रहा था मैं गैस 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 एसिटलिन वेल्डिंग या, या ऑक्सी एसिटलिन वेल्डिंग के बारे में या गैस वेल्डिंग के बारे में तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रल फ्लेम होती है न्यूट्रल फ्लेम होती है जिस ठीक न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग कहाँ किया जाता है न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए कौन सी फ्लेम का यूज़ किया जाता है न्यूट्रल फ्लेम का भी यूज़ किया जाता है ठीक तो कास्ट आयरन के लिए हम लोग कौन से तो उसके हिसाब पर हम लोग ऑप्शन चूज कर लें तो इन्होंने दिया नहीं कौन सी वेल्डिंग का यूज़ करेंगे टी आई जी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है इसका प्रयोग हार्ड म्यू मेटल होते हैं ठीक जिनकी वेल्डिंग थोड़ी कठिन होती है उनके लिए किया जाता है टी आई जी वेल्डिंग जैसे एलुमिनियम है मैग्नीशियम है ठीक इसके अलावा नियोबियम है तो इन सभी के लिए हम लोग क्या करेंगे टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग का प्रयोग करेंगे एम का प्रयोग भी कॉपर एल्यूमिनियम इन सब के लिए किया जाता है गैस वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है कास्ट आयरन की वेल्डिंग किससे की जाती है कास्ट आयरन की वेल्डिंग नॉर्मली गैस वेल्डिंग से ही की जाती है आर्क वेल्डिंग से नहीं करते हैं आर्क वेल्डिंग से माइल्ड स्टील की वेल्डिंग मोस्टली की जाती है तो जब भी पूछा जाएगा किसी भी प्रकार का का किसी भी प्रकार का कास्ट आयरन हो ग्रे कास्ट आयरन वाइट कास्ट आयरन रॉड कास्ट आयरन अगर वो कास्ट आयरन है तो उसकी वेल्डिंग हमको गैस वेल्डिंग से ही करनी होगी ठीक तो इसका आंसर हो जाएगा सी अगला क्वेश्चन ले लेते हैं तो अगला क्वेश्चन दिया है अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन वेल्डिंग प्रोसेस विद लिस्ट टू एप्लीकेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोस्ट कोड गिवन बिलो द लिस्ट दो लिस्ट दिया है इनको हमको मैच करें पहले में वेल्डिंग प्रोसेस दिया है दूसरे में उसका एप्लीकेशन दिया है तो पहले में देखिए क्या क्या दिया है लेजर वेल्डिंग दिया है फ्रिक्शन वेल्डिंग अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग एक्सप्लोसिव वेल्डिंग ठीक और इसके चार ऑप्शन नीचे दिया है यूनाइटिंग लार्ज एरिया सीट रिपेयरिंग लार्ज पार्ट वेल्डिंग आर रोड टू अ फ्लैट सरफेस फैब्रिकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर कंपोनेंट्स ठीक दिया हुआ है इसके आधार पर ही हमको चूज करना है तो देखिए 
पहला दिया है लेजर वेल्डिंग तो मैंने आपको बताया था लेजर वेल्डिंग ऑफ ट्यूनिंग तो कहाँ किया जा सकता है देखिए यूनाइटिंग लार्ज सीट एरिया ठीक दो सीट एरिया को यूनाइट करने के लिए तो हमको पूरे में लेजर वेल्डिंग करनी पड़ेगी तो एक थोड़ा कठिन काम हो जाएगा रिपेयरिंग लार्ज पार्ट लेजर वेल्डिंग का प्रयोग क्या कहाँ किया जाता है और लेजर वेल्डिंग का प्रयोग हमेशा उस जहाँ किया जाता है जहाँ पर हमको बहुत कम वेल्डिंग करनी थोड़ी सी वेल्डिंग करनी क्योंकि बड़े एरिया की वेल्डिंग करना लेजर वेल्डिंग से काफ़ी महंगा पड़ सकता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर तो देखिए क्या है वेल्डिंग रॉड टू अ फ्लैट सर्फेस ये भी नहीं आंसर होगा फेब्रिकेशन और न्यूक्लियर रिएक्टर कंपोनेंट्स नहीं ये पाँच वेल्डिंग वेरी थिन मटेरियल हाँ तो वेल्डिंग होता है जो लेजर वेल्डिंग होता है थिन मटेरियल के वेस्ट होता है तो ए के लिए क्या हो जाएगा ए के लिए फाइव हो जाएगा तो ए के लिए फाइव कहाँ कहाँ दिया है ए और डी में दिया तो इसका आंसर ए और डी में से कोई एक हो सकता है दूसरा दिया है फ्रिक्शन वेल्डिंग देखिए फ्रिक्शन वेल्डिंग क्या होता है फ्रिक्शन वेल्डिंग का प्रयोग इस प्रकार के वेल्डिंग में किया जाता है जहाँ पर हमको क्या है कि दो मटेरियल को इस प्रकार से ऐड करना है कि एक एक, एक पे क्या है हम उसको क्या करेंगे इस प्रकार से किया जाता है जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक, एक एक ये है रॉड है एक दूसरी रॉड ये है या फिर कहें कि दो मटेरियल है इन दोनों को हमको वेल्डिंग करना है तो फ्रिक्शन वेल्डिंग में क्या करते हैं पहले इन इन दोनों को एक दूसरे से एक सटा लेते हैं एक दूसरे से नज़दीक ले आते हैं जब नज़दीक ले आ करके फिर क्या करते हैं इसको एक को स्टेशन रख के दूसरे को वेरी हाई आरपीएम पर घुमाया जाता है ठीक और जब बहुत अधिक आरपीएम के घुमाते हैं तो दोनों में क्या रबिंग एक्शन के कारण दोनों हीट होकर के रेड हॉट हो जाती हैं फिर दोनों को रोटेशन को रोक दिया जाता है और दोनों को एक दूसरे से एकदम नजदीक ला करके रख दिया जाता है इससे क्या होता है दोनों का आसानी से वेल्डिंग हो जाती है जब वो ठंडे हो रहे होते हैं क्यों क्योंकि दोनों लगभग अपने मेल्टिंग पॉइंट के मेल्टिंग पॉइंट के नहीं मतलब दोनों भी लगभग ऐसे टेम्परेचर पर आ सकते हैं कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग आसानी से हो जाती है तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं इस प्रकार से हम लोग फ्रिक्शन वेल्डिंग करते हैं तो देखिए फ्रिक्शन वेल्डिंग का मोस्टली यूज कहाँ किया जाता है फ्रिक्शन वेल्डिंग का मोस्टली यूज किया जाता है जैसे किसी फ्लैट सरफेस पे हमको किसी स्टड को अटैच करना है वहाँ कर सकते हैं या फिर किसी साफ्ट है साफ्ट के ऊपर हमको कोई प्रोजेक्शन लगाना है तब हम लोग क्या करेंगे फ्रिक्शन वेल्डिंग का प्रयोग करेंगे तो ये सब इसके उपयोग होते हैं तो हमारे जो आंसर हैं ए और डी में से कोई एक होना है तो फ्रिक्शन वेल्डिंग का क्या है फ्रिक्शन वेल्डिंग का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे फे ये हो जाएगा वेल्डिंग ऑफ ए रॉड टू अ फ्लैट सरफेस किसी फ्लैट सरफेस पे अगर हमको किसी रॉड की वेल्डिंग करनी होती है तो हम लोग क्या करेंगे फ्रिक्शन वेल्डिंग का प्रयोग करेंगे तो ए के लिए क्या हो जाएगा थ्री तो ए के लिए सॉरी बी के लिए क्या हो जाएगा बी का आंसर हो जाएगा थ्री तो बी का आंसर क्या हो जाएगा थ्री कहाँ दिया है डी में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी बाकी हम लोग चेक कर लेते हैं सी के लिए फोर अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग क्या हो जाएगा फैब्रिकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर कंपोनेंट्स तो ये कथन सही है इसमें क्या है हम लोग क्या करते हैं अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग करते हैं अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मतलब क्या है कि जैसे दो एक वर्क पीस है यहाँ पे हम लोग का ये ये वर्क पीस है इसको अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक वेव्स से कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या है काफ़ी हाई वाइब्रेशन देती है और साथ में यहाँ पे हम लोग वर्क पीस को रख देते हैं और जैसे मान लीजिए वर्क पीस है तो ये हाई वाइब्रेशन ये दोनों काफ़ी दोनों इस तरह से वाइब्रेशन देता है तो इस वाइब्रेशन का इस पर लगातार ये रब करता रहता है जब ये लगातार रब करता रहेगा तो दोनों के बीच में हीट जनरेट होगी और उस हीट जनरेशन को फिर एक एक रोक करके दोनों को कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें जो अल्ट्रासोनिक होती तो इस प्रकार की जो वेल्डिंग होती है उसको अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग कहते हैं इसमें देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लगभग 20 हर्ट से लेकर के 60 हर्ट तक की फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है 20 हर्ट से लेकर के 60 हर्ट तक किया जाता है इसका प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर कंपोनेंट्स की फैब्रिकेशन में प्रयोग किया जाता है इसके अलावा अगर हमको आर्मेचर की वाइंडिंग करनी होती है जो बड़े बड़े जनरेटर्स के आर्मेचर की वाइंडिंग तो उसको भी हम लोग अल्ट्रासोनिक मेथड से ही करते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा इसका अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के लिए हो जाएगा फैब्रिकेशन न्यूक्लियर रिएक्टर कंपोनेंट तो यही डी हमारा आंसर चूज़ किए थे तो सी के लिए क्या हो जाएगा फोर अब डी दिया एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव वेल्डिंग देखिए एक्सप्लोसिव वेल्डिंग का प्रयोग क्या आंसर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा यूनाइटिंग लार्ज एरिया सीट देखिए एक्सप्लोसिव वेल्डिंग क्या होता है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग में जैसे हमको एक ये शीट है इस सीट को साथ दूसरी सीट को पूरी तरह से पूरा मतलब पूरा एरिया है दोनों को, को कनेक्ट करना है तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग एक ये इस एरिया इसका जो है इससे एक लगभग टेन डिग्री पे दस से पंद्रह डिग्री पे दूसरे मेटल को रखते हैं जिसको हमको वेल्डिंग करना है तो ये एंगल लगभग दस से पंद्रह डिग्री रहता है ठीक दस से लेके पंद्रह डिग्री तक इस एंगल को रखते हैं ठीक और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं दोनों को वेल्डिंग करना तो दूसरी प्लेट को दस से पंद्रह डिग्री पर उससे रखा
दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली अटैच हो जाती हैं तो तब दोनों का पूरा का पूरा एरिया यूनाइट हो जाता है तो देखिए इस प्रकार की जो वेल्डिंग होती है इसको एक्सप्लोसिव वेल्डिंग की जाती है ठीक ये लोगों इससे क्या होता है इससे दो लार्ज एरिया शीट एक दूसरे से यूनाइट हो जाते हैं ठीक तो ये तो क्या हो जाता है इसका आंसर क्या हो जाएगा इसके एक्सप्लोसिव वेल्डिंग का प्रयोग वन यूनाइटिंग लार्ज एरिया सीट के लिए किया जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अगला क्वेश्चन है इन एन इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस द कॉमनली यूज गैस इज इनर्ट गैस की वेल्डिंग करते समय जो कॉमनली यूज गैस है कौन सी होती है देखिए इनर्ट गैस सीधा सीधा समझ क्वेश्चन समझिए इनर्ट गैस वेल्डिंग जिसमें टी आई जी आता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और दूसरा क्या है एम आई जी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग देखिए क्या है इसमें कि इनर्ट गैस का होता काम क्या होता है इनर्ट गैस का काम होता है जहाँ हम लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं उस जगह का हीट काफ़ी अधिक होता है तो ये क्या अगर एटमोसफियर के संपर्क में आएगी तो ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन हो जाएगा जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या है जिसके कारण वो सतह क्या है खराब हो जाएगी वेल्डिंग करने के लिए तो इसलिए हम लोग जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो इसके चारों तरफ एक इनर्ट गैस का एक एटमोसफियर क्रिएट कर देते हैं जिसके कारण वो क्या है वो क्योंकि इनर्ट गैस बहुत काफ़ी कम रिएक्टिव होती हैं तो काफ़ी कम रिएक्टिव होती है तो इसका क्या करते हैं जिससे वो एटमॉस्फेयर संपर्क में वो जॉइंट नहीं आता ऑक्सीडेशन उसका नहीं होता है तो इससे बचने के लिए हम लोग इनर्ट गैस का प्रयोग करते हैं तो इनर्ट गैस कौन कौन सी होती हैं उसमें से हम लोग कोई भी इनर्ट गैस का प्रयोग करते हैं कर सकते हैं तो कौन कौन सी होती है हीलियम हो ठीक कौन कौन सी इनर्ट गैसेस होती हैं इनर्ट गैस होती है हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टान जेनान और रेडान होती है सब होती है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टान जेनान और रेडान ठीक ये सभी क्या होती हैं होती हो इनर्ट गैसेस होती हैं तो इन सभी में से हम लोग किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं देखिए आंसर क्या क्या दिया है हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो ये दोनों तो इनर्ट गैस होती नहीं तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते उसके बाद दिया हीलियम और आर्गन और क्रिप्टान दिया है तो इन दोनों में से हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन क्रिप्टान जो होती है वायुमंडल बहुत कम मात्रा में पाई जाती है जबकि हीलियम और आर्गन भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है लेकिन इसकी अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाई जाती है ठीक तो हम लोग क्या हीलियम और आर्गन क्या है इसमें से इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं हीलियम का प्रयोग कम किया जाता है आर्गन का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है कि हीलियम भी कम मात्रा में पाई जाती है जितने भी इनर्ट गैस है उसमें आर्गन की आर्गन क्या अधिक मात्रा में थोड़ी पाई जाती है बाकी सभी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है इसलिए क्योंकि इनको रेयर गैसेस भी कहा जाता है ठीक तो इसमें क्या है आर्गन इसका बेस्ट आंसर लेकिन हीलियम और आर्गन दोनों दिया तो हम लोग दोनों में दोनों ये वाला आंसर सी चूज कर लेंगे तो जब भी इनर्ट गैसेस की बात आएगी तो इनर्ट गैस वेल्डिंग में हीलियम और आर्गन का प्रयोग किया जा सकता है अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अगला क्वेश्चन है इन आर्क वेल्डिंग द आर्क लेंथ शुड बी इक्वल टू आर्क वेल्डिंग आर्क की लेंथ कितनी रखनी चाहिए आर्क वेल्डिंग में जो आर्क की लेंथ रखी जाती है वो अगर देखिए इन्होंने कहा था फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव द डायमीटर रोड डायमीटर रोड डायमीटर का लगभग फोर पॉइंट फाइव टाइम्स ये थ्री टाइम्स ऑफ द रोड डायमीटर वन पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ द रोड डायमीटर और रोड डायमीटर के इक्वल ठीक तो देखिए इसमें क्या है जो क्वेश्चन आपको दिया है इसमें पूछा है कि कितनी उसकी हम लोग को रेंथ रखनी चाहिए देखिए जो नॉर्मली रेंथ रखी जाती है आर की लेंथ वो रॉड डायमीटर के पॉइंट सिक्स से लेकर के एक वन इतने तक के रॉड डायमीटर के रखी जाती है रॉड डायमीटर का जो भी डायमीटर होगा उसके लगभग पॉइंट सिक्स से लेकर के उसकी लेंथ आर का मतलब रॉड डायमीटर इक्वल तक रख सकते हैं ठीक तो ये इसका आर की लेंथ रखी जाती है देखिए आर की लेंथ को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी होता है ठीक मान लीजिए ये आपका मेटल है ये सॉरी ये आपकी मेटल है जिसकी वेल्डिंग करनी है ये आपकी रॉड है तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है अगर ये बहुत कम रखेंगे तो दोनों क्या है ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे तो चिपक जाते हैं तो इसके कारण तो दोनों क्या है दूसरा अटैच हो जाते हैं और दूसरा अगर हम लोग एकदम दूर रख देंगे तो बीच में जो आर्क है वो क्वेंच हो जाएगा वो समाप्त हो जाएगा तो हमको इन दोनों बीच में डिस्टेंस रखनी होती है इतनी रखनी होती है कि आर्क लगातार जनरेट होता रहे और दोनों ना ही एक दूसरे से अटैच हो जाए ना ही दूसरे का आर्क ही क्वेंच हो जाए इसीलिए इसमें क्या है लेंथ जो आर्क का आर का मतलब वेल्डिंग आर का जो लेंथ रखा जाता है वो लगभग पॉइंट सिक्स से लेकर के वन ऑफ द रॉड डायमीटर रखा जाता है तो इसमें देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है तो इसमें सिर्फ रॉड डायमीटर डी डी आंसर मैच कर रहा तो डी हमारा आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अगला क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन ऑक्सीजन एंड एसिटलिन गैसेस फॉर द न्यूट्रल फैम इन द गैस वेल्डिंग इज गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटलिन ऑक्सीजन और एसिटलिन गैस का न्यूट्रल फ्रेम में क्या अनुपात होता है 
ठीक तो देखिए मैंने आपको सीधा सीधा बताया था कि न्यूट्रल फ्रेम का ही मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन बराबर बराबर मात्रा में पाई जाती हैं ठीक तो सीधे सीधे उनका अनुपात क्या होगा उसका अनुपात हो जाएगा वन इंस टू वन हो जाएगा तो जब भी याद रखेंगे तो उन्होंने कहा न्यूट्रल फ्रेम तो न्यूट्रल फ्रेम वन इंस टू वन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी अगर देखिए अगर ये ऑक्सीजन ज़्यादा है और एसिटिलीन कम है तब इस मात्र ऐसी फ्लेम को क्या कहते हैं ऐसी फ्लेम को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहा जाता है कैसी फ्लेम कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और अगर क्या है ऑक्सीजन की मात्रा कम है और एसिटलिन की मात्रा ज़्यादा तो इसको क्या कहा जाता है कार्बोराइजिंग फ्लेम कहा जाता है या रिड्यूसिंग फ्लेम भी कहा जाता है और ठीक तो इसके किससे किस, किस फ्लेम से हम लोग कौन सा मटेरियल वेल्ड करेंगे वो भी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में विस्तार से बताया था अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंप्रूव वेल्डेबिलिटी ऑफ द स्टील निम्नलिखित में से कौन सा कौन सी जो विशेषता है जिसका मशीन की वेल्डेबिलिटी बढ़ती है तो सबसे पहले जान लीजिए कि वेल्डेबिलिटी होती क्या है तो वेल्डेबिलिटी होती है कि कितनी आसानी से किसी मटेरियल को वेल्डिंग की जा सकती है किसी किसी पदार्थ की वेल्डिंग कितनी आसानी से की जा सकती है तो मतलब जैसे कि हम बता दें कि जो माइल्ड स्टील उसकी वेल्डेबिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि उसको आसानी से वेल्डिंग की जा सकती है कास्ट आयरन की वेल्डेबिलिटी बहुत पुअर होती है उसकी वेल्डिंग करना बहुत कठिन होता है मतलब सीधे सीधे समझिए कि अगर कोई मेटल है उसकी वेल्डिंग हम लोग कितने प्रकार से कर सकते हैं जितने ज़्यादा प्रकार से कर सकते हैं उतनी उसकी वेल्डेबिलिटी उतनी अच्छी है और जितने कम प्रकार है उसको मतलब उसको वेल्डिंग करने के साधन बहुत कम उपलब्ध है तो उसकी वेल्डेबिलिटी बहुत पुअर है तो सबसे पहले दिया है इन्होंने पूछा निम्नलिखित में कौन कौन से कारण जिसके कारण वेल्डेबिलिटी इंप्रूव होगी मतलब जिसके कारण वेल्ड वेल्डिंग जो हो गए वेल्ड बहुत आसानी से की जा सके तो पहला दिया है लो कार्बन कंटेंट हाँ तो ये सही है अगर जिस जिस पदार्थ में कार्बन का कंटेंट जितना कम होगा उसकी वेल्डिंग उतनी आसानी से की जा सके जी ठीक तो क्या होता है क्या है जो का, कार्बन कंटेंट अगर अधिक होता है तो मतलब उसमें ग्रेफाइट का ग्रेफाइट होता है जो ग्रेफाइट होता है जब वेल्डिंग कर रहे हो तो तो अगर ग्रेफाइट की मात्रा ज़्यादा पड़ जाएगी तो वेल्डिंग क्या है वेल्डिंग हीट जो है वो ग्रेफाइट को मिलेगा मेटल को मिलेगा मेटल तो पिघलेगा लेकिन ग्रेफाइट उसका उतना जल्दी नहीं पिघलता है साथ में उसमें क्या स्पार्कलिंग करता है तो इसलिए इसमें जितना कार्बन कंटेंट बढ़ता जाता है वेल्डिंग होने के चांसेस उतने कम होते जाते हैं वेल्डेबिलिटी घटती जाती है और जितना कार्बन कंटेंट ज़्यादा कम होगा वेल्डिंग उतनी ही आसान होगी तो लो कार्बन कंटेंट क्या करता है वेल्डेबिलिटी को बढ़ाता है दूसरा दिया हाई कार्बन कंटेंट तो ये इसका नहीं बढ़ाएगा ठीक तो गुड लिखा है गुड एफिनिटी टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन से एफिनिटी अच्छी होनी चाहिए मतलब ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी एफिनिटी मतलब होता है कि वो कोई पदार्थ किसके साथ कितना आसानी से केमिकल रिएक्शन करता है तो अगर कोई मेटल की एफिनिटी ऑक्सीजन से अधिक है तो वो ऑक्सीजन बहुत तेजी से अभी क्रिया करेगी तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो बार बार ऑक्सीडेशन होगा तो वेल्डिंग ज़्यादा उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी क्योंकि जितना ऑक्सीडेशन होगा स्लैक फॉर्मेशन भी उतना होगा ऑक्साइड का निर्माण भी उतना होगा तो वो क्या है वेल्डिंग की वेल्डेबिलिटी को खराब कर देंगे मतलब वेल्डिंग क्या है बहुत पुअर हो जाएगी तो बल्ड वेल्डिंग अच्छी हो उसके लिए क्या करना चाहिए उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से कम होनी चाहिए तो तो ये तो कौन तीसरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा चौथा दिया है पुअर एफिनिटी टू ऑक्सीजन हाँ ये हेल्पफुल होता है वेल्डेबिलिटी तो कोई पदार्थ की वेल्डेबिलिटी अच्छी हो उसके लिए हम क्या चाहते हैं उसका कार्बन कंटेंट कम हो और साथ में उसकी एफिनिटी टू ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन से उसके जो अभिक्रिया करने की दर है वो भी कम होनी चाहिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वन एंड फोर तो वन एंड फोर कहाँ वन एंड फोर हम लोग का आंसर है सी तो हो जाएगा वन इसका आंसर सी ठीक अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि वेल्डेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन वेल्डेबिलिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है तो इन्होंने कहा है थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी पे वेल्डेबिलिटी डिपेंड करती है तो हाँ थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड करती है अगर कोई मेटल जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है तो उसकी वेल्डिंग करना आसान होता है और जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी अधिक होती है उसकी वेल्डिंग करना कठिन होता है पर बताते हैं क्यों देखिए मान लीजिए कि ये एक मेटल है जिसकी हमको वेल्डिंग करनी है यहाँ से हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं तो अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है तो ये हीट को प्रोपोगेट होने से क्या कर देगा रोक देगा ये हीट को फैलने नहीं देगा और सारी हीट क्या है एक ही पॉइंट पे जो कम एरिया में कंसनट्रेट रहेगी तो जिसके कारण उसका हीट की हम बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं तो जिसके कारण क्या है वेल्डेबिलिटी अच्छी हो जाती है लेकिन अगर थर्मल कंडक्टिविटी अधिक है थर्मल कंडक्टिविटी अधिक होने के कारण वो क्या है सारी हीट क्या है प्रोपोगेट होती चली जाएगी और किसी जो जिस पॉइंट हमको वेल्डिंग करना है उस पर कंसनट्रेट नहीं हो पाएगी तो वेल्डिंग करना क्या हो जाएगा कठिन हो जाएगा इसीलिए कॉपर और एल्यूम
दूसरा दिया सरफेस कंडीशन सरफेस कंडीशन पे वेलेबिलिटी डिपेंड करती है सपोज हमारे पास एक मेटल है जिसकी ऊपरी सतह पर ऑक्साइड की लेयर है या ऑयल की लेयर है या डस्ट है डर्ट है तो इन सब के कारण क्या होता है कि जब हम लोग इस पर इलेक्ट्रोड टच कराएंगे तो क्या बीच में एक इंसुलेशन की लेयर जमी हुई है जिसके कारण क्या है वो आर्क उतना अच्छा जनरेट नहीं होगा तो बिल्डेबिलिटी की बिल्डिंग क्या होगी खराब हो जाएगी साथ में अगर उसके ऊपर डस्ट है डर्ट है स्लैग है तो ये सभी मिल करके क्या है बेल्ड पूल के साथ स्लैग का फॉर्मेशन करेंगे उस स्लैग के फॉर्मेशन के कारण बीच बीच में क्या है क्या उसका स्लैग घुस जाएगा वेल्डिंग बेड के बीच में बीच बीच में पड़ा रहेगा तो उसके कारण क्या है स्लैग इंक्लूजन का वो हो जाएगा स्लैग इंक्लूजन का डिफेक्ट आ जाएगा तो सरफेस कंडीशन के भी क्या है वेल्डेबिलिटी पे डिपेंड वेल्डेबिलिटी को अफेक्ट करती है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेल्डिंग किस पर डिपेंड करती है सरफेस कंडीशन पर भी डिपेंड करती है तीसरा दिया चेंज इन माइक्रो स्ट्रक्चर देखिए माइक्रो स्ट्रक्चर का मतलब होता है उसके जो मेटल है मेटल के भीतर का भी मेटल के भीतर जो माइक्रो स्ट्रक्चर है जैसे मान लीजिए कि कोई मेटल है उसके अंदर कई तरीके के माइक्रो स्ट्रक्चर हो सकते हैं जैसे उदाहरण के लिए उसके अंदर जो ग्रेन है वो कोर से बड़े बड़े फॉर्म में है फिर ये क्या है दूसरे क्या है फाइन ग्रेन है छोटे छोटे फॉर्म में है ठीक या फिर तीसरे क्या है कॉलोमिनर फॉर्म में है तो होता क्या है जो कोर्स ग्रेन होते हैं मतलब बड़े बड़े ग्रेन्स होते हैं तो उसके कारण क्या है मेटल आसानी से हीट को एब्जॉर्व करके पिघलता है ठीक क्योंकि ये इसमें क्या है मेटल स्मूथ होता है ठीक तो वेल्डिंग वेल्डिंग अच्छी होती है लेकिन अगर फाइन ग्रेन्स पाए जाते हैं तो फाइन ग्रेन्स के कारण क्या होता है मेटल की सतह एकदम हार्ड हो जाती है तो उसकी वेल्डिंग करना कठिन हो जाती है जब हार्ड हो जाती है तो आसानी से वेल्डिंग उस पदार्थ की नहीं हो पाती है ठीक और यदि उस पदार्थ में पे मैकेनिकल मैकेनिकल वर्क हो जाता है तो जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ जिसके कोर्स ग्रेन थे तो मैकेनिकल वर्क होने पे क्या होता है इस प्रकार के कॉलोमिनर ग्रेन्स बन जाते हैं तो ये भी वेल्डिंग को थोड़ा सा खराब कर देते हैं तो इन सब से बचने के लिए इनसे क्या है वेल्डिंग पे अफेक्ट पड़ता है तो इस प्रकार हम सब कह सकते हैं कि वेल्डिंग डिपेंड्स अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी सरफेस कंडीशन चेंज इन माइक्रो स्ट्रक्चर तीनों पर ही डिपेंड करती है तो इस प्रकार से हम लोग को पता चल गया कि वेल्डेबिलिटी डिपेंड्स उन तीनों पर डिपेंड करती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी तो इसका आंसर हो जाएगा डी ठीक अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन लगता है सारे सौ क्वेश्चन इसके हो गए हैं ठीक तो अभी तक ये तीसरा पे हो गया आपके वेल्डिंग का तीसरा पार्ट हो गया ठीक आशा करता हूँ लगभग आपको वेल्डिंग में सारे प्रकार के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप मुझे टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं हमारा टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप चाहे तो इस जो वीडियो है इस वीडियो का पी क्वेश्चन के पी चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके अलावा इसके पहले के जो वीडियोस हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो उन सारे क्वेश्चन सीरीज के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ठीक तो और अगर चाहते मैंने फ्लूड मैकेनिक्स को शॉर्ट में मतलब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आता है उसको जल्दी में मतलब शॉर्ट में पढ़ाया है तो अगर आप उसको पर देखना चाहते हैं उसका भी उस वीडियो प्लेलिस्ट के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें कई एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन पेपर का एक बैंक है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर आसानी से उसमें मिल जाएंगे तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए किसी प्रकार का डाउट है किसी प्रकार की क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछते रहिए अपने डाउट्स क्लियर करते रहिए अपनी तैयारी जारी रखिए तो फिर मिलेंगे आपके साथ नए प्रश्नों के साथ अगला टॉपिक जो मैं जिसमें क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ वो है मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशन इसके बाद जो मैं टॉपिक शुरू कराऊंगा वो होगा मशीनिंग और मशीन टूल ऑपरेशन देन ओके फ्रेंड्स तो फिर मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ तब तो तक तैयारी जारी रखिए और आपकी जी, जीत निश्चित है यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें तब तक के लिए धन्यवाद तो आप तैयारी जारी रखिए क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं हारा वही जो लड़ा नहीं धन्यवाद